Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la eight standard exercise four point four la nine and ten sums pa kaporo. A can do a work in forty five days. A vandu forty five days la work muri krangla. He works it for fifteen days and then B alone finishes the remaining work in twenty four days. அதாவது ஏ மட்டும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆக ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண ஆனால் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸில் தான் வந்து முடிக்கிறாங்களா அப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அவங்க எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து பி மட்டும்தான் மீதி ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ரிமைனிங் ஒர்க்கை தான் பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் அப்போ நம்ம ரிமைனிங் ஒர்க்கு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னு கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட் ஆஃப் த கொஷன் கண்டுபிடிச்சலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் ஆஃப் த கொஷனுக்கு நான் வரேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் இஃப் தே ஒர்க் டூ கெதர் அப்போ டூ கெதர் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் டூ கெதர்னா இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பியோட வேலை எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா வந்து ஏங்கிறவங்க வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு நாள் ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வேலை பார்த்துருக்காங்க பி வந்து ரிமைனிங் ஒர்க்கை தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கும் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கும் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் டூ கெதர் அவங்க எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னு தெரியும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தெரியும் இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபைனலாக ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ நம்ம வந்து ரெசி ப்ரோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போது ஏ வந்து பதினஞ்சு நாள் தான் வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இது வந்து ஒரு நாள் வேலை அப்போ பதினஞ்சு நாள் வேலைனா என்ன பண்ணோம் இதை வந்து பதினஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஏஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஒன் டே ஒர்க் இன் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது ஏவோட ஒர்க் வந்து ஒன் பை த்ரீ கரெக்டாக ஏவோட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து ரிமைனிங் ஒர்க் தான் பி முடிக்கிறாங்க அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் வந்து நம்ம என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் பி வந்து எத்தனை நாள் முடிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் என்ன தான் அந்த ஒன் ஒர்க்லேருந்து இந்த ஏ வந்து பதினஞ்சு நாள் வேலை பார்த்தாங்களா அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன் அதான் ஒரு ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது நம்ம வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு வருமா அப்போ மைனஸ் பண்ணால் டூ பை த்ரீ ஸோ பி வந்து டூ பை த இந்த வேலை தான் முடிக்கிறாங்க பி ஃபினிஷ் டூ பை தேர்ட் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அந்த கொஷ் அந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் ஒர்க்கை வந்து பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதுதான் ரிமைனிங் ஒர்க் ரிமைனிங் ஒர்க் வந்து இவ்வளோ தான் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிக்கிறாங்க அப்போது இது வந்து பியோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஒர்க் அப்போ பியோட ஒன் டே ஒர்க் வேணும் இல்லையா அப்போ தானே நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடியும் ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கும் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கும் இப்போது இந்த கொஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் டே ஒர்க் இருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அதுவே வந்து இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஒர்க் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒன் டே ஒர்க்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதை இதையும் டிவைட் பண்ணணும் கரெக்டாக புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது இப்போ ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டே ஒர்க்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைட் தானே பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து டூ பை த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டிவைடட் பை வரும்போது இது ரெசி ப்ரோக்கில் நம்ம பண்ணுவோமா ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் இன்ட்டு பண்ணால் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் பை த்ரீ டுவெல்ஸ் ஆகும் போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ பியோட ஒன் டே ஒர்க் இருக்குது ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கும் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டுகெதர் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா கொஷினில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா ஏ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு புரியுதா ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க பியோட ஒன் டே ஒர்க் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அது கொடுக்கல கொஷனில் அதுக்காக தான
அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஒன் எயிட்டியாக ஆக்கணும்னா நம்ம வந்து இந்த நம்பரை வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பை ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன் பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு வருமா ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் நைன் ஒன் சார் நைன் டூ சார் எயிட்டின் ஜீரோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ ஏவும் பியும் வந்து ஏ அண்ட் பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்போ இது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் தான் அவங்களோட ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஏ அண்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஓகே இப்போ இது தான் கொஷனில் கேட்டிருந்தாங்க ஏ அண்ட் பி வந்து கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் இன் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஆனால் ஃபைனல் கொஷின் இன்னொன்று கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் 80% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் தான் ஃபைனலாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்போ இதோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் எவ்வளோனா இதை வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படியே மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஜ்க்கு கிடையாது இதில் எயிட்டி பர்சன்ட் மட்டும் எவ்வளோ அப்போ இதில் எயிட்டி பர்சன்ட் என்ன பண்ணணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்போ அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோமா இன்டு இந்த டோட்டல் அப்போது இது கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஏன்னா ஃபைனலாக கேட்டிருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்ட்டு ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க பிஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரிமைனிங் ஒர்க்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி பியோட ரிமைனிங் ஒர்க் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா அதோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்க தான் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ கிளியராக உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் ஏ இஸ் த்ரைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் பி கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க பி வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் பி அதாவது ஏவோட ஒர்க் வந்து மூணு மடங்கு பியாக இருக்கா புரியுதா அப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் then find the to- uh, number of days they will take to complete the work together rendu peru seindu vela senja edha nal agudun kekranga appo rendu thiy add panna vendi da adukku munadi a oda one day work kandupidikkanum na idu rendu thiy multiply pannanum okay so kavaninga so question la kudutha adu vandu b's one day work vandu 1 by 24 namba adu one day work nu panna reciprocal pannikkanum ipo enna question la kuduthirukanga na a is thrice as b appdin kuduthirukanga appa a oda one day work enadu 3 into B's one day work. Correct. Why do you have a question? A is work. 3 mudang B is work. Then 3 mudang B's one day work. Then B is one day work. 1 by 24. So, if you multiply it, that is cancellation. 3 ones are 3 eights are. Then, A is one day work. 1 by 8. B is one day work. 1 by 24. Why do you have to say that? Then, you can add the same thing. Correct. Then, A and B's one day work is equal to 1 by 24 plus 1 by 8. இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு எயிட்டோட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனை மட்டும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் சாரா ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ நம்மளுக்கு ஏ அண்ட் பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இத ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணா சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் தேர் ஃபோர் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல வந்து ஃபைனலா வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏவும் பியும் வந்து எத்தனை நாள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்